Ah, yo guys, it's me Ayon. Ah, uh, ngayon, ah, uh, bumila ko ng keyboard, Rakim at XTLE, salagang 300 pesos. Bali, may mga issue siya. Uh, explain ko ngayon lahat ng issue sa kanya. Ah, uh, kung may tayo sa first video ay medyo, ah, uh, ano ko sa nangyari kasi nakakaalit uh, rin. Okay. Anyway, explain ko yung mga issues niya kung bakit siya gano'n. Uh, don't cheat with your keyboard if you don't know how to do it properly. Rock Kimat XLE Project Keyboard Part 2 by Aeon Mahina. Anyway, uh, fuck production. Uh, binili ko noong June 22, 2020. Mila, binili ko siya sa halaga ng 300 pesos. Yeah, you know, Ang akala ko nang I thought the only problem is the switch which it is older or the move switch with using puller without knowing that the mechanical keyboard switch is not hot swap board or soldered on board. Uh, ibig sabihin, uh, parang hinugot nyo lang basta basta yung switch. Hindi niya alam na nakahinang pala yung switch sa board. Kaya ganun. Yun lang yung naisip ko. Kaya kung bakit ganun. Kasi meron siyang tira-tirang pin sa may mismong PCB, andong para yung buo din yung solder joint yan, wala rin included na keycaps or box and wet ride kasi nagbat lang ako papunta lang sira pa ako rin, lugin sa yung red yung tangin yan, rock owned by easy pc yung easy pc is isa ngayon, technology retailer in the Philippines or nagbebenta ng mga pc parts high quality components, laptop, or basta yun about computer yes. ang nabasa ko sa Reddit is rebranded lang daw yung rock na Chinese product tas in the market sa PH pero sa tingin ko hindi naman ilagay ko na sa description yung link lang sa Reddit. Pero sa tingin ko, ang ginawa nila is Philippine brand pero so may China siya ginagawa or may subcontractor doon. Kasi yung mga ganong style, sikat sa mga gumagawa ng bags. Kasi, kanyari yung mga, ayun, yung Canyon, meron sila factory doon sa China at ako, Taiwan. Bali, syempre kasi yung bad sa minsan mga, ano, hirap maghanap ng factory ganun o Mas mura sa China, mas mura kasi yung mga ano dun siya, super factory. Bali, ang gagawin nun is parang may subcontractor dun ginagawa yung mga keyboard, yung mga rock products, tapos sinship na lang dito. Pero ang brand mismo, ayun, sa Pilipinas. Anyways, pasok na tayo sa keyboard para mabili. Rock Team at XTL, ito yung features niya nakalagay sa box, full size mechanical keyboard, yung number 40 lagan fun style clicky blue automo switch good for 50 million clicks capable of RGB 16.8 million colors explain ko rin yan kung bakit 16.8 million colors na nagawa 14 different lighting modes can be configured to the rock fine tuner software or you can just press F and then insert kung bapag pag damo yung shot tas F and delete yung gusto magpag tayong kulay o patayin Nung nilabas ng keyboard, ito na rin napalit sila ng logo kasi yung dati na logo is no, bilog na may yung basta mukha yun may salamin sa mga kapatay Ito was, ito yung box ng keyboard ko talaga which is yung gamit ko ngayon Ayun yung luma nila ng logo Ito yung bago na logo Bali andi dito pa lang ngayon yung ano, keyboard Tago mo pa Otemo. Otemo switches are made by Dongan Gaut Gaute Electronics Co. Their switches are the most identical to Cherry MX. They even have the same characteristic corresponding to the same color scheme as the MX1. But like any other switch game manufacturer, Otemo has also has its own line of switches such as Otemo Ice which is also transparent because 
Mayo yung switch eh. Uh, wala kong alam about sa mga switch eh. Yung mga knowledge ko lang dyan is yung mga basic. Yung mga bagong release ng switch, hindi ko na alam. Pero ayun. Copy sila ng Cherry MX. Chinese din. Tapos ayun yung nakalagay sa rack game. Uh, mechanical keyboard switch. Mechanical switches are the mechanisms underneath the key they determine the activation of a stroke. Compare kasi sa membrane keyboard o yung last keyboard. May ano kasi yung pangatid. So, parang ayun yung membrane nya. Tapos meron yung, yung keys. Pag pin rest mo parang conductive pins. Tapos ano doon? Parang carbon. Pag Nag, pag pinindot mo kasi yun, magdidikit yung dalawang contact points papaita sa drawing okay. kunyari, ito yung isang yung ano ito yung key ito yung pangalawa Kunyari, pag, pag nagdikit yung dalawa, mag-register siya ng key press sa membrane keyboard bali yung parang ano sabihin natin parang nasa taas na pag pinindot mo eh conductive tong black na to pag pinindot mo edi eh, ayun current sensor to this path or kung saan mo siya pupunta mga register siya as keystroke uh, parts of mechanical switches uh, first yung key cap is yun then yung stem kung saan kinakabit yung key cap upper housing kung saan nakalagay yung brand name nag-guide dito sa stem tapos ito yung part na kung saan daw sumasama yung key cap nagbubotop out then yung coil spring ay yun yung system ng ano nangyari ito kasi yung mga 65 grams ata 50 hindi ko alam yung base housing yung nakalagay lahat basta yun uh, types of mechanical keyboard switches yung mga mga sikat lang ito uh, yun na red linear switch linear switch have the simplest operation kasi ayun nga, pinindot mo kunti lang yung movement sa kanya then they move straight up and down with the end of the or hit back noise smooth keystroke allows for more rapid actuation making them preferred switch for gamers ako ka about it so, ayun nga, dahil nga ito yung argument ano ka ka pero maganda rin ito kasi diretso na pag pinipindot mo mabilis siya dito ulit kapag hindi ka nung may tactile ano parang may ma, may delay o oh, ito nung tactile yung brown tactile provide tactile feedback ang nararamdaman ko pag nararamdaman ko pero wala siyang masyado ingat for typing because you get slight indication of key press without needing to bottom up your keys. Nararamdaman mo yung kada click niya. Then ito, pinaka-favorite na switch, clicky. Clicky switches work the same as tactile one but they offer distinct click when the key is activated. Parang ito. Narinig nyo mo siguro. Um, they, they are great for those who want a distinct indication that the key press and for those who love the click sound na para sa akin nakikita nyo sa spring nya dito like compare sa akin na direct for ito nung parang ito yung nakiklik dyan ngayon pag napindot na yung nakiklik yan yung yung pagbalik na yun yung naramdaman yung feedback yan mechanical switches ito yung matchas wala akong alam about dito pero ito cherry mx low quality kasi pero ayun 3 pin sya ito yung sa may spring ito yung dalawang contact points sya then pa cross nyo anyways hot swappable versus solder switches mas maganda pa rin yung hot swappable kasi ayun nga mabilis kang palit tulad kapag yung hindi ayun tulad yun tulad sa harap yun pala kanina hindi mo 
upang alasin tibol ng hinga ng langit yung pumaraan ng tools o yun na ipagawa sa iba hindi ka marunan pero meron ako nabasa ng sheet article na to I mean, dito, lahat naman ang pinagbasa ko dito rin galing sa rin ito yung sabi majority of the mechanical keywords of the creatures all there on them that you need to buy I mean, buy your mechanical keyboard you're stuck with creatures and comes with totoo yun kasi I mean, hindi naman, pero siyempre hassle magpalit ng switch. This can be a problem because if you want to realize you want to use a kind of mechanical switch or what if you're one of your switch boards, sorry champ, you need to buy another board. Ito yung pinaka-shit kasi putang ina. May nasira lang ng switch sa'yo, bibili ka ng bagong keyboard. Pwede naman kung mayama ka, pero alam mo sigurong ganun, di ba? Kung sabi na kung may problema sa yung araw up key, And hindi mo naman laging ginagamit yun pero sabi nga ng dolo ko nito double up siya syempre ano bibili ka ba ng bagong keyboard para lang doon diba pwede mo naman sabihin linisin mo ganun kaya pare pare mo pero bukod doon sa shit na sinabi nila ganun yung sinabi nila about sa hot talk about they are new trend having a keyboard like yun ano nga bla 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 sa ayon hindi na nakahina ng switch kasi yun, pwede mo na siya magbutin para keycaps and ito yung mga benefit niya you can change your switches depending on your needs without buying another keyboard which is true kasi ngayon ito ang rock game mat sabi yung imagine natin hot pop ako ito ngayon ay ayoko na maingay gusto ko mag revs kasi may kundi bill na ako switch tas hugot pasok hugot pasok na lang ganun and pwede ka mag combine ng different types ng switch kanyari ano, sabi yun, so sa spacebar mo, kahinay sabi yun, parita mo siya ng red o black, gano'n tapos sabi yun, gusto mo na kuliki yung pinipinat mo lagi hindi yung switch kapag naglalat nangyari, salo yun QWAR o pag nag FPS ka dahil ASD tapos ayun, kapag may naglaloko na isang switch nabuto na lang, spalda mo bago, easy, no problem ayun, ganyan yung itura kapag papasa ko ng hotspotable ito yung picture na keyboard pero kung pinanood yung part 1 hindi nyo yung need to tignan ayun na yun, kapansin nyo to so, ito makawalang keys dito and walang RGB yung mga ito dapat ito yung nakita ko ito rin naayos ko ang balik hindi ba? kasi tinanggal ko yung switch sa dalawa ito yung sa likod kung mapapansin nyo, ah, ang shape yung nanggawaan ito dito kasi ang daming flux, excess flux then, eh, tignan nyo, wala na yung copper dito then, sunod yung ito, tignan nyo, natuklap na siya ubo, hindi siya natuklap ito yung isa sa mga, ano row data line bali kapag nasira tong line na to isang line ng keyboard bigagan eh, ito yung nasa escape to pause yung sa lahat ng FT sa taas ito yun dahil wala nakalagay dito eh, nasira nyo yung nasa kabilang side nasa taas kasi yung row nyo kaya hindi gumagana lahat ng sa taas ito yun papansin nyo din dabo ko sya nyo yun wala na syang copper trace fully green ano na sya yung fully ng board brown ito yung may solder ito yung nalagyan kaya ito yung pad problem una switch ko lang sa yung switch keycap na yun na yung problem niya kasi yung bottom row is not working yung left control to delete nampad ha nampad delete yung pinakababa lahat ng isa baba yung magana kasi yung FL button lang lagi naka on kasi yung top row din hindi rin gumagana skip to post din. Ito yung issue. Yung fucked up switch hole kasi ngayon nga, dahil sa maling pagkakabit ng tool doon, hindi marunong. Sana pinagawa nila sa iba niyang kakilala. Or kung nagpa-practice, sana nag-practice mo sa mga shit na circuit board bago na ginawa sa mismo table. Pero ay, nabig mo nito. Nakabend yung board niya. Kung papansin sa video, una ko nasabi yun. Kasi yung unang-una yung mga LED hindi siya pasok sa mga sa may nampad kasi may tatang LED yun mga numb, caps, scroll lock LED hindi sya naka-flash 
Siyapas Plus yun yung bayo na kapasok sa loob yun yung pagpost ng board sa kabin buti hindi na nadami yung buong board wala na nadami yun cover our tracing na then yung namlock lid is not working kasi nasira ko kasi nga di ba nga bended yung board bali in straight yung LED ewan ko na kung may nasira ako nasira ko LED kasi gamit ko nun is lagarin bakal kasi yun yung flak na kasya sa loob nasira ko ayun ganda naman yung isang ano keyboard schematic simplified nakikita nyo yung kada column then may row bali kung yung multiply mo to 4 columns times 4 rows equals to 16 bali itong ato 16 is to bali kunyari kung pinindot mo tong switch 1 oh, ay itong oh, ito sabi na itong 1 4 8 12 16 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pag pinindot mo to di ba yung korente po punta dito mag conventional conventional current na muna tayo kasi ang original electron flow is reverse pero yun na nga lang conventional muna tayo bali kapag pinindot mo yung column 1 saka row 1 yung row 1 madetect nyo na column 1 yung pumasok sa kanya so bali yung mangyayari dun pag nasa may mismong may chip ng keyboard pag nakita nyo column 1 row 1 is number 1 or ayun row 1 column 2 is number 2 row 3 column 3 is number 11 basta ayun gano'n dun yun na detect bali kaya sya may diode dito para yung prevent yung pagpunta ng column sa ibang row o kunyari kasi kung pinindot mo tong column 1 Bali, ang diode kasi isang electronic, com electronic component na ina-allow niya lang mag-flow yung current in one direction. Parang valve, bali. Pwede kang pumasok dito pero bakit ka namabas. Kaya pag tinray mo sa kabila ng side, bakit ka pumasok sa ano na yun. Bali, ito na kita niyo araw, bali. So, nga yun doon siya kapapunta. Bali, ito di ba kapag kapag pinindot mo kasi yan, dito magka-current so hindi lang siya diretso sa row sa buong lane na to, pupunta siya e kaso may diode na ba-block siya, hanggang doon lang siya na pupunta kaya siya may diode kasi uh, dahil sa ghosting, na kapag pinindot mo kasi isang column kapag pinindot mo tong ibang ano hindi gumagana kasi, dito lang siya nag-register, bali kapag may diode pwede mo siya pagsabay-sabay kaya lahat ng keys may diode kasi pag wala, so may pag pinindot mo itong isa dito, hindi na lahat gagana to kasi ganun yung issue sa membrane keyboards eh. kaya sa mechanical keyboard, nilagay ng diode para umayon ayun na ito yung mga theory ko sa RFM key kasi nangyari din ito sa keyboard ko eh pero ayos ko naman pag madumi, tamo din ito siya first is bad design yung mismo keyboard yung may problema o yun, circuit board second yung may dirt sa may contact pads ng sa ang switch man yun kasi syempre hindi lang naman sa taas yung may copper trace at sa baba and connected silang dalawa yan the dirt is causing the columns to the directly into the row or parang nagsishort sya in-skip yung switch yun lang tapos the column is directly passing into the ground or yung column kung saan siya galing diretso sa, sa ground and is na sa round na pupunta hindi ko pa kasi sa testing kung ano yung kakalabasan nyo ito next is bad soldering ayun nga pag bad soldering kasi para ayun may excess na ano eh nakapalibos yung buong PCB is ground slash epoxy yung kulay green yung epoxy kasi yung parang nagiging shield nun kaya kunyari kapag hininang mo diba pag may sumobra pag pumatong siya sa pag pumatong siya sa PCB sa taas ng ano hindi siya agad magkoconnect kasi parang may layer may protection layer siya doon lang yeah. ito papahita ko ngayon sa circuit simulator kasi wala akong mga ayoko naman 
kunin ko ang keyboard ko. Kaya wala na ako na nakala ko. Kung nakikita nyo naman, ito yung keyboard diba? Kung napapansin nyo, ito yung keyboard, itong 13 volts, ayun yung row, then column. Mapapansin nyo dito may LED sa may column 1, row 1, row 2, row 3, column 1. Kala yun, kapag pinindot mo siya, kala yun yung ano, kung may 1 to na yun to. Kasi may 1 to pinindot to. Kasi may ilaw. Same thing. Ayan. Nakita nyo naman sa mga baba kung saan yung may current flow. Then, ang first theory ko is itong Diba ito yung column 1 tapos yung row 1 Nagdidikit siya agad dyan Diba yung nangyayari dyan Is Ayun, kung may kita nyo dito sa may baba Meron siyang current flow Kaya kapag pinindo sa ibang piece, hindi na siya napapansin kasi Ayun nga, nakapull na sa high Pero pag pinindo sa ibang piece, ayun na nakikita nyo Ito bumagana magana na mga 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 Bali parang ganito gumagana yung RGB niya. Pag pinindot mo siya, oh, I mean, sa ibang effects niya, kasi meron kada, mos, kada key kasi, pag pinigil sa loob, may mga parang mini transistor. O kung transistor o MOSFET. No? Pero, ganun na nga. Pag pinindot mo siya, ayun, nakikita nyo, nakikita nyo na umiilaw siya. Pati yung RGB. So, bali ito yung theory. No? Pag nag-connect kasi ito o ganun direksyo, hindi dumadaan sa diode hindi yung ilaw tong LED ay kaso ang ano nga dito sa Philippines pag hindi pa rin gumagana ibig sabihin yung FN lang yung nakahold tapos pag kahit pinitin mo yung FN hindi gumagana so bali ay yung theory ko dun kasi yun ako mapapansin yung dito ganun pa din kapag chinect nyo naman dito sa ibang ano ay nadetetect na nag-on off kaya pag ginong ay na-on off kaya parang pabak sya RGB LED. RGB LED naman. Ayan. Combination ng tatlong LED. Red, green, blue. Ayan. Then, lahat na gagawa mo sa, lahat ng kulay pwede mo magawa sa RGB. Ano, gamit pag kinakonsol yung LED. Ayan. So, may three colors. To produce other colors, you can combine three colors in three different intensities. Intensities. To adjust the intensity of each LED, you can use a PWM signal or pulse width modulation. Load na lang kasi YouTube kung ano yung pulse width modulation. Pero parang meron kasi yung tinatawag na duty cycle. Or ibig sabihin nun, 50% on, 50% off. Ibig sabihin, on, off, on, off. Bahay kapag in-smooth mo yan, ang mangyayari dyan, imbis na sabi na yung voltage is 5, 20, 0. Diba 5050, 50, eh dahil 50% yung duty cycle niya. Kapag nismooth off mo siya, or nga rin na capacitor pa rin. Ano, ang mangyayari dyan is talaga sa 2.5 volts. Parang may divided by 2. Same thing kapag yung parang duty cycle niya 30%. Ano, kung ano yung 30% ng 5, ayun lang siya kapag nismooth. Bali, ayun ang nangyayari. Pag nangyayari, pag naka-on lahat ng R, G, and B, naka-100% yung duty cycle niya. 
white color na po produce niya. So, kunyari kapag na hinilaan may isa, kung iba yung color niya. Bali, marami kasi ano, marami ibang color na magawa kahit sobrang konting adjustment lang. You know? Dahil kasi nga, close nila sa isa't isa, imbis na isa isa iba-iba yung nakita ang ilaw, nagkukombine sila, nag-mix sila kasi magkakatabi sila. Uh, panorin niyo sa YouTube nila yung link sa description na pinaghalo niya yung light. Nag-blend siya. Bali nga rin pag pinaghalo mo yung green pati yung blue, makagawa ka ng yellow. Ano ba? Ewan ko ba siya? Yan. So, have idea na po na take a look at follow me chart. Ibig sabihin, search nyo na sa YouTube kung ano yung mga ng pattern. Yan. Ang DJD. Pero siya ang dalawang type, common pattern at common anode. In common cathode, well, LED share a negative connection or yung cathode. Cathode kasi yung tawag sa negative ng diode then anode sa may positive. Bali, kapag, syempre nga dahil tatlong LED siya na kinumbine, bali, ayun yung, mer- yung cathode, yung tatlong yun, iisa lang yung cathode nila, then yung LED anode. Bali, ang nangyari dito, 4 pins ang meron, isang RGB LED kasi yung isang common niya, cathode or anode mod, then yung R and G and B. Yan, kung may kita nyo sa picture, bali, ito yung common cathode, ibig sabihin, positive lahat ito. Ito, negative. Yan, itong common anode, which is positive naman ito, then negative naman dito. Pwede yung nakalagay sa rack, kasi nung naita ko, may isang positive sign siya, then yung tatlo, wala siya sa rin. Yan, LED type, smith, ito yung mga type na LED yun yung mga 50-50 nakabase siya sa size or dimensions ng LED tapos yung iba mas malinaw tapos yung iba mas malinaw tapos mababa yung consumption yan, bali ito bali yung nakalagay dyan to 35 28, bali kapag inano mo yan ito, 35 or 3.5 ml yun ito is 2.8 ito na yung fix basta ayun guys yun yung about dimension lang siya 50 30 40 yun 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 fix syempre first is by switch pickups pre-rewire ko ko lahat na nasirang trace o yung mga copper ano doon yung pagbasya nyo lang yung pinahita kong circuit ka nyo check connection sa last row kasi ayun yung may problema yun 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 naay ko lang ko ng gumagana na hindi pa rin alam ko kung hindi nahilag pero alam ko para na-explain sa inyo kung baga sa inyo nangyari yun hindi ko magaling ay ko kung hindi nahilag hindi gawin nyo tapos nalagyan ko LED yung mam lock which nagawa ko na ayan nilagyan ko sa akin yung LED hindi ko rin siya mahila kasi nakadikit yung board bali hindi mo matatanggal yung mismo top cover kasi doon nakakabitan yung switch and nakahinang yung switch bali hindi na maangat na sobra so bali ginawa ko na lang eh nilagyan ko na hinihinga ko eh din din tinapot ko sa ano ang mangyari is mahina ayan can this shit bugs me of engineer properties yun meron na akong sariling scale ayaw ko na nang hindi ayaw ko na hindi yun ang una is hulog ng langit goods na good pwede na acceptable basura talaga din sa tanya so kasi dapat na siya kaya may pukay ng inyong langit Goods na goods, IG Sport, IGS 28. Pati ba yung quality, maganda. And, may masagasaan ng FX bago masira. NSK Barrick. Goods na goods kasi mataas. Pero kaya hindi nyo maganda yung engineering, ano nila. Magandang tolerances. Ragus RP900, medyo nasa basura kasi may issue siya. Ano na parang cardioid mic. Ano yung box ko. AC90 Carbon Port that actually medyo nasalira na siya ng basura kasi ayun nga meron siyang unang una is may void siya sa may spirit of tube hindi ko ata napakita pero nung tinin yung spirit of tube parang may space siya na maliit na butas void ang tawag doon delikado yun sa carbon kapag sa stress ayun yung pwede yung unang pag sumi yung fracture pero nung nahati ko ng spirit of tube bandang gitna wala naman na siyang void 
pero unbalanced pa rin yung ano nga, mas makapal yung sa isang side gusto yun ang rest sa kabila then after na may rest yung pool sa loob kaya sinilis mo yung loob may kita mo yung rest yung pool sa loob then yung sa may hole yung sa hole nya yung sa may lagay ng caliper may shadow maliit then final yung sa may drop out nya matibay na yung sa drop out eh, kaso merong mga bumps bali niliha ko din yung para pumasa mga ngayon na ikaw headset sa goods na goods kasi mura eh ngayon gumagawa sila ng mahaba ito yung mga ibang cheap products na ano di rin overpriced sport few bits na sabay din na kasi budget bike then finally yung rack kasi hindi niya siya ng basura kasi ayun nga dahil sa may FN i-issue bali ko ba kung either sa controller issue nun or sa basic design kasi dyan budget lang ako gumawa ng keyboard pero siguro lahat naman kasi syempre kanyari baka sa haba ng galaro dudun na yung loob pero ayun nga thanks guys for watching panunod ko yung part 3 kung paano ko sa ayos na yung kakabit ng kita yung nag-gets ko na kung bakit hindi ko magana lahat ng piece na ito tapos naka-hold lang siya sa F kapag yung column is sa ground siya tumama Magaano siya kung saan nag-start yung column? Or lahat ng lane gagano? Tulad na ito. Tsang. Sama mo yung ano. Ah. Ito kasi yun, kapag mag-register siya ng key press, kapag nag-connect tong dalawang to. Yun o. So, ganun. So, bali hindi to wala siya kasi wala yung row and column niya kasi wala yung solder pads. Kung mapapansin nyo, sa taas pinipindot ko magana. Hmm. Tapos dito, hindi. And nakahold yung FNK kasi kapag pinipindot to, umiilaw siya. Ibig sabihin yung ilaw max. Tapos kapag mag-change ng color dito, then mag-change RGB mode. Um, ang dahilan nun is yung FNK yung row na ito ay yung column na ito tumatama siya mismo sa ground hindi sa may row dapat kasi ganito siya okay, para gumana siya pag itong column column kasi to kasi pag ganun siya or row ba basta yun pag tumama siya sa ground gagana lahat ng key dito mag register siya kapag pangkin yun may exposed copper dito ngayon o nakikita nyo yung ano na yan yung tanso na yan exposed copper siya kapag itong exposed na yan kinabit ko sa isa sa mga row ang mangyayari is mapipindot lahat ng keys tapat mo dun
Pangit yung example. Tapat mo dito. Dahil naka-old yung FN, most ng keys dito sa taas is hindi gumagana. Bali, ito lang gumagana kasi. Ito yung may FN. Pero kapag isusubok dito, which is meron siya exposed na copper. Ayun na, kung nakikita nyo, may exposed copper siya. Kapag kinunik ko siya sa ibang ground, ay sa ibang kolo, ayun na. Gumagano siya. Nag-register nag-register siya ng key press kasi umiilaw. Ayun o. Bali kaya pag pinindot ko to, ito yung umiilaw kasi nandito siya nakakonek. Tapos pag ito, dito, then dito. Ay dito kasi wala siyang connection. Kasi ito magkakonek. Connect. Kaya hindi siya gumagana. Ayun. Pag kinonek ko siya sa ground, iilaw yung buong row niya makapansin nyo ayun umiilaw lahat pangit yung tool ayun umiilaw lahat tapat mo dun and kapag sa may keyboard ay gumagana lahat sa may enter So, anong nangyari dito is yung column na ito, tumatama sa ground, kaya itong key lang yung naka-hold. Then, hindi gumagana lahat to. Kasi nakadiretso sa, siya sa ground. Dawat, papasok siya sa row para ma-detect ng controller yung code. Kasi meron yung ano, explain ko sa PowerPoint. So, yo guys, niya yun. Uh, ito yung second powerpoint ng part 2. Explain ko kung paano ko nalaman yung issue and kung ano yung mga testing na ginawa ko. Actually, nung sa unang part ng video, kung mapapanood nyo naman, explain. dito explain ko lang yung mga reason and nakita ko yung real reason kung bakit nagkaganon siya and naayos ko na rin. First, redemption arc na crack kima. xt.le ah, kasi yung rock key mag pkl yan project keyboard ay ayun mahina na fn key theory problem solved the main problem is the design bakit yung design? kasi masyadong maliit yung gap ng solder pad yung butas tapos yung ground I mean ganito kasi kadalas ang design ng mga SMD kapalibot yung ground sa kanila hindi ko alam kung anong reason dun no? imagine nyo to Ito, yung yellow. Isipin nyo yung yellow is yung ground. Then, itong red sa loob yung butas. Kapag sumobra yung hinang na lagay mo or soldering lead, is may tendency siya na pwede yung kunyari, may sumobra. Blue. Sabi na yung hinang, di ba ito? may hinang mo. Ngayon natin napasobra yung lagay mo at nalagyan yung dito. At syempre, dahil mahinit yung hinang, may chance na yung epoxy o yung kulay green sa PCB na coating, pang protecta, is natutunaw. So, bali ang nangyari, 
itong solder na to naging connected din sa ground which is pangit kasi ayun nga signal yun eh pag nag down siya sa ground um, marami mangyayari or manufacturing kasi ewan ko paano, paano nakapasa yun ng quality control actually lahat ng key sa bottom row ay gumala na kaso pag pinindot mo kasi yung FN magdi-disable lahat ng keys sa baba except sa mga taas bali sa baba kasi ewan ko tas automatically na yung ano ewan kung bakit nagdi-disable eh kasi maraming FN na napipindot dito eh. function keys tulad nun sa may windows button pag pinindot FN pati windows button kung saan magdi-disable yung windows button ganun pag naglalaro and pag pinindot naman din yung pati yung sa may tabi ng control kalimutan ko ang tawag select kasi para right click yun then ito mga keys sa baba yung arrow keys basta lahat sya sa baba nagdi-disable And, uh, it is caused by the column is directly pulled to the ground, not to the row area. Dapat kasi, um, yung column, ano, sa may row lang siya pupunta. Kapag pupunta siya sa ground, lahat ng ano dun, lahat ng signal lang key, dudiretso siya sa ground. Yan, papakita ko sa inyo sa... up Ayan. Ayan, diba? ito yung mismo circuit na it works fine ito na natin may transistor Ayan. ito na yung may transistor Kung papansin nyo, ayun, lahat gumagana naman siya. And actually, yung column, which is yung lahat ng keys sa baba, simula control to delete. Ayun yung column, para nakabalik tayo sa keyboard na to. Then row, yung sa pataas nyo, kanyara, control, shift, caps, basta paangat ng bawat key. Ayun yung row. Bale, balik tayo eh. Pero basta ganun na lang yung term. Row kasi yung source ay yung column yung source then yung row kung saan papasok yung signal kapag kasi yung column is naka diretso sya sa row dun sya naka ano gumagana yung sa may ibang column keys which is iba sa nangyari dito sa keyboard kasi anong nangyari sa keyboard is yung buong column yung sira so yung row kasi pero column na lane yung sira sa pinakababa kasi 6 to eh una escape tapos yung sama number na 1 to 1 to 0 backspace tapos yung tabs caps shift then control yung control yung last bali ayun kapag nag direkta naman kasi tong row tsaka column ang nangyayari is diretso lang diretso lang siya na, gumagana pa rin ang di gumagana dapat yung column na katapat niya ay yung column o oh, yung row na katapat niya o yan ko yung sa FN yung naka-hold dapat ang di gagana dito yung question mark yung apostrophe yung P yung 0 pati yung F8 kasi ayun yung kali niya eh, kapag tinignan mo siya sa circuit ngayon ayun, gaya na nakikita nyo dito tsaka dapat, pinindot din, gumagana yung LED kasi dito, hindi siya gumagana so, bali ito, pag pinahita ko sa inyo ngayon ha, kapag itong road, dinerekso nyo sa ground hindi gagana talaga walang signal lang pumapasok sa kahit anong diode, kung may kita nyo dito ito, scope to, well, may kita nyo kung may pumapasok na voltage sa may LED which is dito ito yung indicator nyo, ayun, pag pinindot nyo may kita nyo, biglang may, ayun, may mga lumalabas ayun o, pati ang key ito ang ilaw kapag sinort mo to sa ground ang nangyayari is 
Nadi-disable lahat kasi yung 13 volts dumidiretso sa ground. Parang short circuit eh. Kaso buti may resistor. May resistor naman sa taas ng, taas ng circuit. Kasi ang, sa totoo nun is naka-pull up resistor yung column signal. Kung may kita sa low bank schematic. Wala na akong copy. Ito, papaita ko na lang. Bla, 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 bla. Yan. Ito. Kung nakikita nyo, meron 10K dito na nakasulat. Which is, ayun yun. Yun yung pull up resistor. Kasi, yung column, pinapull up niya sa source or 5 volts. Then, ayun, pag pinindot mo yung 5 volts, ganun. Pag pull down, na, pull down resistor naman, yung column dapat may resistor siya sa ground. Sa ground dapat siya papunta. Then, ayun nga. Kapag naka-source, which is ito, kung may kita nyo, ba yan yung keys? Kaso ito, hindi. Bali, ang sa totoo nun is lahat ng buong lane yung gumagana. Kaso, ang na-register lang ng controller is FN. Kasi pag pinindot may FN, na-disable lahat ng key. Gumagana lang yung QWERT. Pag pumindot ka ng ibang key, yung either yung iba naka-disable or gagana yung ibang function niya. Tulad ng kunyari, mag-adjust ng RGB, gano'n. Yan yung pinakita ko sa unang vid. Yung nangyari. na hindi siya gumagana. Ito yung button gate kasi yung resistor. Yan. Basta, ganun yung nangyayari sa kanya. And, ang mga cost na ito, which is, well, ganun sa PowerPoint. Yun. Yung design nga, or manufacturing, kasi, syempre, pag hinihinang yun, ayun nga, may, sob, may excess solder. Then, yung issue is demonstrated, ganun yung explain ko. Yung rock gamer PCB style. Naka SMD and THD board siya kasi dalaw siya. Pag SMD kasi pure sa either sa taas or sa baba lang siya. Wala siyang butas-butas. Pero kadalasan naman ng mga board ngayon is combination ng THD and SMD. SMD means surface mount device and THD means true hole technology. Meron akong old video para ko rin ito. Gumawa ko circuit board na simple lang project namin dati. Pero, ayun nga. Ayun, double-sided siya. And, kaya napagkoconnect niya yung circuit sa taas and circuit sa baba dahil sa bias. Yan. Yung bias, ayun, ito, sabi na ito yung PCB mo. Tapos, right. ito yung circuit sa taas, ito yung circuit sa baba. Kapag ipagko-connect mo sila, una, yung, yung iba kasi, pag butas lang, normal na butas, ganyan. Wala pa rin siyang connection, pero may butas siya. Ibig sabihin, pwede mo siya lagi ng conductor para makonect mo tong dalawa. Or, kapag bias siya, may butas siya, and, natural na connected na to sa so, may baba kasi parang may may kasama na kon ano doon eh conductor dito ulit kapag normal na butas is which is butas lang ito pa yung magko-connect tapos yung row signal nasa top nasa bottom baliktad pala to baliktad yung column yung nasa top then yung row at diode nasa baba kasi ang source niya eh, which is column di ba ali ay nasa taas bali nasa taas siya ng PCB and nasa baba yung column so bali kapag may sabi natin may tinanggal kang switch sabi natin pula 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 mag connect to tapos kapag nasira may switch kapag nadama yung nadama yung tracing ng copper ang mangyayari is 
mawala ng connection to pati ito eh, which is naka parallel lahat ng switches bali sabi niya kung ayun yung naputol gaya ng issue sa may escape to F1 to F12 din yung print screen scroll lock pause ang nangyari is nasira lahat ng lane niya kasi yung mismong nasira yung source na, yung, o yung pinaka connection ng column so bali yung ginawa ko dun ayun ginamper ko na lang then kinunik ko lahat na sa taas ah katilip lock ko Yan, ganito yung itsura niya. So, ayun, gaya na nakikita nyo dito sa... Gaya na nakikita nyo dito sa example, which is... Kung napapansin nyo itong... Napapansin nyo dito, kung itong part na to is ground. Yan. Kung napapansin nyo, sobrang liit niya dito sa may butas, pero hindi siya connected. So, bali, anong nangyari doon? Kapag sumobra ang sumobra tong solder dito at nakakonect siya sa ground, kung hindi matatanggal yung green na color, which is yung epoxy pa, pang shield, bali ito, magiging shorted siya dyan. Sabi natin, source to. Tapos ito ground. Ang mangyayari dyan, magiging short. Masira yung circuit board dito. So, bali dapat medyo nilagay ko ng space. Parang ito, ganito. Sana nila kayo nila yung space. So, well, ewan ko, ganun sila mag-design. Minsan kasi pag computer design din, kapag in-automatic mo, tinray ko kasi gumawa ng PCB, ganun. Pagka ginawa mo yun, ang mangyayari doon is automatic na doon na yung copper. And siguro sa manufacturing kasi, mas mahirap kapag ganun. di tulad kapag ano kasi konting copper lang yung aalisin nila eh. So, sabi natin inaano nila eh. kasi yung PCB full copper yun that parang inaalis mo yung ano inaalis yung mga copper ang matitira dun yung parang tracing ng circuit board ni so, syempre pag manufacture ng pag minamas ano maraming nasayang na ano copper kaya siguro ganun ginagawa nila sinasama na nila sa board para mas mabilis gawin and mas efficient kaso ayun nga kapag hindi maayos yung quality control ayun magkakaroon yung sheet ng keyboard ayun na ito yung ayun na nga in-explain nga yung clearance ng solder pad why design man pa for problem when food or debris or electrically conductive debris hit the bottom of the switch with a large bias or yung butas kasi nang pinagpapasok on switch is malaking bias hindi lang siya yung normal na butas ibig sabihin di ba nasa top nga yung column bali doon yung first connection niya then sunod nang papunta doon yung nasa row tas yung nasa baba ihinang mo din yung mismo yung switch pero wala siyang connection sa may baba nasa taas lang So, ayun, kapag, siyempre, yung sa may space bar, may space dun, maliit. Siyempre, pag kunyari, kumakain ka, natako na ng cook, ganun. Uh, basta, ano, yung nakapag-electrically conductive na liquid, ganun. Yung tubig, kasi hindi naman masyado conductive ang tubig kumpara sa cook or tubig na may asin, sukal. Ang mangyari dun, kapag, eh, most of the time, may bias at unconnected part, Tawang ko lang sa may ground, minsan kasi, ano, minsan, ano siya may coating, minsan wala. Kapag sa hinihinang na, minsan nagtunong siya o nagiging manipis yung ano. Nangyari doon, hindi ayun nga manipis, nagkakaroon siya ng contact kapag nalagi ng dumi. Kaya siguro gumagana yung alcohol method, kasi, pag may ganong dumi, pag in-alcohol mo kasi, ayun na, lulusaw niya yung dumi, tapos, nabababa niya eh, hindi naman conductive ang alcohol so, ayun nga, parang gagano siya ulit, pero yun na, after ilang ano, magloloko na naman siya and if soldering goes wrong or ano, gaya niya explain ko kanina kukonek sa ground na, the fix resolder yung pins, ang actually nakita ko sa may board nung nililinis ko siya is I mean, hindi, nung na, ayun nga, nung nililinis ko siya 
nakikita ko parang yung ibang solder medyo malaki so bali yung ginawa ko, tinanggal ko tapos nagresolder ko ng sak tapos nilinisan ko ng alcohol tapos mini brush para sa mga dumidumi na nandun tapos nabili ko na pala switch for 300 pesos 50 pieces 5 box and stem new giant yung tatak hindi otem yung tunog niya eh kasi mas mas high pitch yung tunog niya and mas pangit sa string quality pero basta mas feel yung mas mumurray siya eh kaysa otem mo pero yung fit niya pang otem mo talaga ang nabasa ko sa reddit which is sabi nila na gateron copy daw pero yung fit niya pang otem mo hindi ko alam yung fit ng gateron eh pero gaya na nababasa ko online magkaiba sila ng fit mas manipis daw kasi yung pins ng otem mo kaysa sa gateron kaman ko yun na tapos ito county sheetbag scale of engineering properties yung hold ng langit good sa goods pwede na kasura ayun yung lumang rock team at xtle version 1 so bali nausog sya ng konti kasi akala ko sa mga mismong design yung para sa quality control pero pag ganun shit pa rin kasi kung nag search ako online wala ako nakikita ng ibang nagsasabi ng ganun uh, ewan ko naisip ko baka sa akin na ito nangyari kasi ayun nga minsan mo doon ng keyboard pag nakalimut ako linisin pero ayun nga second encounter ko sa bagong biling keyboard and naayos ko naman na ngayon hindi na siya naglolo ko na Nausog siya ng konti. Nahuwal sa bas- basura zone. Nasa pwede na zone siya. Anyways, ayun. Salamat sa panonood na nakabit ko ni switch. Na-reward ko na. Bali, edit ko na. I-upload sa susunod. Uh, thanks for watching. Sabahan ng part. Subscribe na rin kayo.